తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి వ్యక్తి రాజకీయం పక్కకెళ్లకుండా ఒక దిశానిర్దేశం చేయడం కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిలో నాడు వెన్నెముకగా నిలబడినటువంటి వ్యక్తి హరీష్ రావు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలకమైనటువంటి హరీష్ రావు ఆ తర్వాత మంత్రి అయ్యారు ఓ పక్కన మిషన్ కాకతీయ లాంటి ఒక కీలకమైనటువంటి శాఖను నిర్వహించడం ద్వారా ప్రజాదరణ పొందినటువంటి హరీష్ రావు ఆ తర్వాత కుటుంబ పరమైనటువంటి అంశమా లేదా మిగతా ఏ అంశం అన్నది పక్కన పెడితే ఆయన ప్రస్తుతం తన పనిలో తాను ఉండాల్సి వచ్చింది మెదక్ జిల్లాకి పరిమితం అవ్వాల్సి వచ్చింది ఈ నేపథ్యంలో ఆయన్ని పక్కన పెడుతున్నారన్నటువంటి ప్రచార నేపథ్యంలో అకస్మాత్తుగా వచ్చినటువంటి స్టార్ క్యాంపెయినర్ల లిస్టులో హరీష్ రావు పక్కకెళ్లడం మరొక సమస్య అయితే ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ క్యాంపెయినర్గా ఆయన పేరును కూడా ప్రస్తావించారు అయితే తాజాగా ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియాలో హరీష్ రావు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరబోతున్నారు ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి డీకే అరుణ కావచ్చు తాజాగా పొంగులేటి కావచ్చు ఇట్లాగా ఒక కంటిన్యూగా మారుతూ చేరుతూ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో టీఆర్ఎస్కి జితేందర్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ నుంచి కూడా చేరినటువంటి నేపథ్యంలో హరీష్ కూడా చేరతారన్నటువంటి ప్రచారం పత్రికల్లో వస్తే దానికి హరీష్ రావు అయితే కౌంటర్ ఇచ్చారు ఆయన కూడా ట్వీట్ ద్వారా సాధారణంగా ట్విట్టర్ సోషల్ మీడియాలో ఇన్యాక్టివ్గా ఉండేటువంటి హరీష్ రావు ద న్యూస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ఏ రెప్యుటెడ్ మీడియా అవుట్లెట్ ఈజ్ ఎ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫేక్ న్యూస్ ఇట్స్ ఇన్సెన్సిటివ్ టు స్ప్రెడ్ డిజిన్ఫర్మేషన్ ఈవెన్ యాజ్ ఏ ప్రాంక్ స్పెషల్లీ ఎట్ ఎ టైమ్ వెన్ ద హోల్ కంట్రీ హ్యాస్ బీన్ ఫైటింగ్ అగెన్స్ట్ ఫేక్ న్యూస్ తప్పుడు వార్తల మీద ప్ర దేశం అంతా తప్పుడు వార్తలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నటువంటి వేళ ఈ విధమైనటువంటి వార్త సరైంది కాదన్నటువంటి ధోరణి ఆయన వ్యక్తపరిచారు వాస్తవంగా ఒకటే హరీష్ రావు ఎప్పటికిప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని వదిలిపెట్టేటువంటి ఉద్దేశం అయితే కనిపించదు కేసీఆర్ ఆయన్ని వదులుకునేటువంటి పరిస్థితి కాదు అదే సందర్భంలో అధికంగా ఛాన్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు కేసీఆర్ ఉన్నంత వరకు హరీష్ రావు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి వేడర్ అనేటువంటిది ఆయన సన్నిహితులు కానీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ అందరూ భావించేటువంటిది కేసీఆర్ తదనంతర కార్యకలాపాల్లో ఏంటి అనేటువంటిది ప్రస్తుతానికి అయితే పూర్తి ఆరోగ్యంతో దర్జాగా పరిపాలన చేస్తూ తనదైనటువంటి ముద్రేస్తూ భవ భావి ప్రధానమంత్రి పదవి కోసం పోటీ పడుతున్నటువంటి కేసీఆర్ని కాదని బీజేపీ దగ్గరికి వెళ్ళేటువంటి ధైర్యం ఇప్పుడే చేసేటువంటి పరిస్థితిలో హరీష్ లేరు అన్నటువంటిది ఆయన సన్నిహితులు చెప్పేటువంటి మాట ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం